É, estamos aqui hoje para falar sobre estatísticas descritivas da distribuição. É, as medidas de posição e dispersão fornecem importantes informações né, de locação e de variabilidade da distribuição de referência, mas não informam é, sobre a forma da distribuição. Os procedimentos gráficos é, apresentados na sessão 1 são importantes descritores da distribuição. Temos também algumas medidas, que são os coeficientes de simetria furtosa, que são descritivos da forma da distribuição. A forma da distribuição ela tem importância fundamental para, como base da inferência, porque a maioria das técnicas de inferência são é, baseadas no modelo normal de probabilidade, que é uma forma específica da distribuição dos dados. É, esses modelos eles possuem diferentes formas, tornando essencial para os estatísticos investigadores determinar a forma da distribuição dos dados amostrais para que se realize informações acertadas, escolhas acertadas de qual, modelo, qual é o modelo probabilístico associado àqueles dados e, portanto, daquele modelo que mais se aproxima da realidade. Os procedimentos gráficos, eles são importantes informantes, como eu já disse, dessa distribuição. É, vários métodos e procedimentos são encontrados na literatura. Temos aqui a, o Silver, em 1990, e o Hardell, em cima, em 2003, que citam que os histogramas e os polígonos de frequência são os mais comuns e, e os mais simples, como nós vemos no presente curso. As distribuições, elas podem ter várias formas dentre as quais algumas estão apresentadas na figura 4. São essas aí, né? em forma de U, é, em forma de, de J, é, simétricas, assimétricas à direita e assimétricas à esquerda. Quando a gente fala simetria à esquerda, referimos a essa cauda longa à esquerda. Baixas frequências e alongado aqui do lado esquerdo da reta dos reais. A simetria à direita, esse alongamento se dá... É, do lado direito. Então, frequências baixas associadas a grandes valores e a uma concentração de valores próximos ao valor central, que são valores menores em relação aos grandes que têm baixa frequência. O... É, é importante salientar né, que a forma de sino, que é a figura 4C, está relacionada a for... é, com a forma mais notável do modelo probabilístico, modelo normal ga gaussiano. Então, modelo normal associado a uma distribuição simétrica como essa da figura C. E distribuições 4A é também simétrica e que as distribuições 4B e 4D são assimétricas à direita. Né? Em forma de U, ela tem uma simetria e as 4B e 4D são assimétricas à, à direita. 4B e 4D. A outra forma de nós medirmos a a simetria é com base em estatísticas descritivas, sem que a gente faça nenhum gráfico. Para isso, nós precisamos entender é, o que são momentos, que são quantidades né, que nós vamos utilizar para calcular os coeficientes de assimetria e curtosa, que são essas medidas descritivas da distribuição. Os momentos populacionais centrados na média, eles são definidos por essa soma dos desvios em populações finitas, né? de cada observação x em relação à média, tomando uma potência R, e esse R expressa a ordem do momento. Então, a soma dos desvios na potência R, em variante de 1 para n não, é não o tamanho da população sobre não. Então, a média desses desvios da potência R é chamada de momento centrado na média de ordem R. Assim, se é igual a 1, a gente tem um momento de ordem 1, que para qualquer população é sempre igual a zero, porque a gente já sabe, a gente já demonstrou isso, que a soma dos desvios em relação à média é igual a zero. Quando é R igual a 2, temos um momento de ordem 2, que é a variância da população, que é o sigma 2. Para R igual a 3, é chamado de momento de assimetria de ordem 3, e o momento de ordem 4 é o momento de curtose, que mede o grau de achatamento da cor. E assim por diante, nós temos um momento de ordem maior que 4, momento de ordem 5, de ordem 6, e assim por diante. Estimador amostral desse momento populacional, veja que é mi índice R. O amostral, estamos usando a notação M índice R. Então, esse aqui é um estimador desse momento de ordem R, que, novamente dizendo, R expressa a ordem do momento. Então, tomamos os desvios de cada observação em relação agora à média da amostra. Para I variando uma E, N, esses desvios 
considerado na potência R. Podemos utilizar o divisor N ou o N-1. Quando usamos o divisor N, estamos usando o estimador de máxima verossimilhança, como é o presente caso aqui. Então, o momento amostral de ordem R é o soma dos desvios da potência R dividido por N, a média dos desvios é, na RS na potência. O, o primeiro, então, coeficiente associado a distribuição dos nossos dados é chamado de coeficiente de assimetria. Como o nome está dizendo, é um coeficiente que vai nos indicar se a distribuição é simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. O coeficiente de assimetria populacional ele tem essa notação estranha, que é a raiz de beta 1, é um símbolo que vem lá da década de 1920, e continua até hoje. Então, raiz de beta 1 é o coeficiente de simetria populacional. E, e é uma forma padronizada do é, momento de assimetria de ordem 3. O estimador desse é, coeficiente de assimetria populacional ele é raiz de B1. Então, raiz de B1 é o estimador do parâmetro raiz de beta 1. Então, ela é a expressão que a gente usa na amostra para determinar, estimar, um valor específico, naquela amostra específica, do parâmetro subjacente na população subjacente. Portanto, o, a definição do raiz de B1, que é o momento de assimetria amostral, ele é o terceiro momento amostral, como vimos na, na, na sessão anterior, momento de ordem 3, essa potência 3, dividido pelo número de ordem 2, quando esse R for 2 elevado à potência de 3 meios. A esquadrada do momento de ordem 2 é o As populações cuja distribuição, cuja distribuição é simétrica, essas populações apresentam o valor do coeficiente de assimetria nulo. Ou seja, a raiz de beta 1 é igual a zero e o gráfico correspondente a uma distribuição simétrica como essa. As distribuições assimétricas à direita, esse coeficiente de assimetria ele é maior que zero, como a figura 4D e a 4B. E a simetria à esquerda é também chamada de assimetria negativa, e eles apresentam o coeficiente de, de assimetria populacional menor que zero, como na figura 4E. Então, a assimetria à esquerda ou a assimetria é, negativa. O outro coeficiente que nos indica um formato específico da distribuição, é chamado de coeficiente de curtose. Então, o que é o coeficiente de curtose? Ele mede o grau de achatamento da distribuição. Então, esse grau de achatamento é conhecido por curtose da distribuição. E a curtose de uma distribuição, ela deve ser analisada considerando só alguma referência. Porque como que eu vou falar que é um modelo mais achatado, menos achatado? Menos achatado ou mais achatado, ou igualmente achatado em relação ao modelo de referência. Esse modelo é aquele modelo simétrico, bonitinho, que é chamado modelo gaussiano, o modelo normal de probabilidade, distribuição normal de probabilidade. Então, esse é o nosso modelo de referência. Para esse modelo, uma distribuição normal, a distribuição gaussiana, é, o coeficiente de curtose populacional ele é igual a 3. Na população, o parâmetro é, 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 é denotado por beta 2. E o estimador desse parâmetro desse beta 2 é o B2 na amostra. Então, o estimador amostral, B2, né? Esse estimador, ele é dado pelo quarto momento amostral sobre o segundo momento amostral ao quadrado. Veja, o, o, o divisor aqui é apenas para padronizar o valor, para que nós possamos, em qualquer que for a escala do nosso conjunto de dados, é, termos valores de referência é, que são adimensionais. Se os dados estão em quilo, por exemplo, no momento de ordem 4, teríamos uma unidade que é quilo a quarta potência. No momento de ordem 2, quilo ao quadrado. Como está o quadrado? Quilo a quarta potência. Então, em cima no numerador da expressão, temos quilo a quarta, embaixo quilo a quarta, então vão se, cancelar, vão se cancelar essas unidades, e, portanto, o coeficiente de curtose amostral ele é adimensional, como também é o coeficiente de assimetria amostral ou populacional. Eles são medidos, elas são, essas, esses coeficientes são medidas adimensionais para que toda, para qualquer que seja o conjunto de dados, a gente tenha a mesma referência. 
É, as contrapartidas, o beta 2 e o beta 1, a definição é a mesma, substituindo o M4 e o M2, e lá no outro caso o M3 e o M2, pelos seus respectivos parâmetros, que são os momentos populacionais, o Mi3, Mi4 e Mi2, em todos os casos. Então, uma distribuição... É, que tem um grau de achatamento igual ao modelo de referência, que é o modelo normal, seu valor é igual a 3, ela é chamada de mesocúrtica. Esse gráfico preto no centro aqui, que eu estou traçando essa linha. Então, é uma distribuição mesocúrtica. Uma distribuição em que o beta 2 é maior que 3, então ela é chamada de leptocúrtica. Então, as distribuições leptocúrticas há uma maior concentração dos valores em torno do seu valor central. Mas, é, mas a cúrtica é uma distribuição mais, menos concentrada que a leptocúrtica. Então, a coeficiente de cortose é igual a 3, e nesse aqui o coeficiente de cortose é maior a 3. Quanto maior for o coeficiente de cortose, acima de 3, mais afilado, mais pontiaguda, mais pontuda ficaria essa distribuição chamada leptocúrtica. As distribuições platicúrticas... Por outro lado, elas têm coeficiente de curtose, beta 2, menor que 3. Então, nesse caso, elas são mais esparramadas. Poderíamos chegar ao, ao extremo de ter uma distribuição que seria uniforme, num certo espaço, que seria uma das distribuições mais achatadas que a gente poderia ter. A distribuição, então, quanto menor beta 2, mais próximo de zero, veja que ele é um valor positivo, porque é a quarta potência sobre a segunda potência nos momentos, né? É, ao quadrado, então não dá negativo. Já o coeficiente de, de assimetria já pode ser negativo. Então, com essas, se a gente tem o cálculo dessas medidas, sem olhar num gráfico, a gente pode dizer se a distribuição é assimétrica, à direita, à esquerda, ou simétrica, ou se ela é mais achatada, ou mais pontuda, mais afilada, que a distribuição de referência, que é a distribuição normal, que é uma distribuição mesocúrtica, e simétrica. Então, as distribuições leptocúrticas, como eu já disse, possuem concentração de valores, as, essas mensurações, esses valores, próximo do valor central, maior que a distribuição normal, que é mesocúrtica. E as distribuições platicúrticas há uma menor concentração de valores em torno do centro da distribuição. Então, é, os cálculos são simples para se obter essas medidas e podemos encerrar esse tópico agora. Façam os exercícios, os exercícios correspondentes que estão no meu site lá, inclusive com resolução.